नमस्ते डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू करंट अफेयर समीक्षा विद पीटी एजुकेशन आज है 13 सितंबर और हम तैयार हैं हमारे अगले सेशन के साथ आप तैयार हैं साथियों आइए आज का काम शुरू करते हैं थर्टींथ ऑफ सितंबर 2018 करंट अफेयर्स विद पीटी सबसे पहले कवर करेंगे द हिंदू ऑल मेजर न्यूज और उसके बाद अराउंड द मीडिया टेन इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम साथियों याद रखिएगा हमारे इस अद्भुत कंपाइलेशन में आपको न केवल हिंदू अखबार का पूरा का पूरा कंपाइलेशन मिलेगा साथ ही साथ फ्रॉम अक्रॉस मीडिया हम आपके लिए 10 महत्वपूर्ण खबरें लाते हैं और आपको साइट पर उपलब्ध भी कराते हैं हमारी सेवा आपको इन सभी परीक्षाओं में और पर्सनल डेवलपमेंट में बहुत बहुत यूजफुल होगी तो हमारा सेशन होगा दो पार्ट में फर्स्ट इज हिंदू ऑल मेजर न्यूज एंड सेकेंड इज अराउंड मीडिया टेन इंपॉर्टेंट न्यूज याद रखिएगा इस सेशन का पीडीएफ आपको हमेशा हमारी साइट पर मिलेगा मेक श्योर दैट यू हैव डाउनलोडेड अ मोबाइल ऐप थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड कंटिन्यूड सपोर्ट एंड मेक श्योर दैट यू यूज आर पावर ऑफ एप्टी पोर्टल टू द फुल याद रखिएगा पावर ऑफ एप्टी में दस हजार से ज्यादा क्वेश्चंस के फुल्ली सॉल्व कंप्लीट वीडियोस अवेलेबल हैं ये इंग्लिश लैंग्वेज में हैं और बहुत बहुत यूजफुल है फॉर कैट एंड ऑल अदर एप्टीट्यूड टेस्ट आपके टेस्टिमोनियल्स लगातार आ रहे हैं थैंक यू सो मच शेयरिंग एक्सपीरियंसिस एंड रिचेस ऑल आज हम दो टेस्टिमोनियल्स यानी कि दो भारत भ्रमण के चरण करेंगे दरअसल विश्व भ्रमण महीम गौतम फ्रॉम डेट्रॉइट मिशिगन एंड सलमान सलीम फ्रॉम न्यू डेली रिमार्केबल पीपल दोनों के चेहरे की मुस्कान देखते ही बनती है शुरुआत करते हैं माहिम गौतम के साथ हु ज्वाइंस फ्रॉम डेट्रॉइट मिशिगन रिस्पेक्टेड थर्ड चरण स्पर्श आपको आशीर्वाद माहिम जी आई एम राइटिंग दिस टू यू इन रियल आफ्टर राइटिंग न्यूमरस टेस्टिमोनियल्स इन माई हेड ओ दैट्स रिमार्केबल टू मी यू आर अ जिम्नोसोफिस ट्राइंग टू री राइट द ब्रेन ऑफ मेरी एलेक्सेंडर्स लाइक वी क्या बात है आई एम जस्ट अ नॉर्मल गाय विद सम क्यूरियोसिटी टू अक्वायर नॉलेज ऑफ द प्रेजेंट एंड हिस्ट्री एब्सोलूटली वी ऑल आर स्टूडेंट्स माहिम I am a regular consumer of PT lectures. 2015 से आप जुड़े हुए हैं, and I absolutely love it and also thank the whole team of PT. Thank you so much. पूरी टीम कह रही है. आप जैसे प्यारे प्यारे बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं, testimonials लिखते हैं, इतना motivation हमारी टीम को मिलता है. I am basically from Indore and currently working in Detroit along with one of the automobile firm as a CAE analyst. Excellent. When I am not working, I like to indulge in activities such as singing and playing guitar or listening to your lectures. क्या बात है? अरे भाई singing का तो हमें भी शौक है, guitar हम भी थोड़ी बहुत बजा लेते हैं. और लेक्चर तो हम कंटिन्यू कंटिन्यूसली कर ही रहे हैं आई एम श्योर मेनी पीपल लाइक मी बेनिफिट इनॉर्मसली एंड आई वुड लाइक टू मीट यू एंड थैंक यू ऑन बिहाफ ऑफ ऑल द पीपल और सभी को प्यार गजराज और गजपुत्री को भी थैंक यू सो मच माहिम बहुत बहुत खुशी हुई आज आपसे इस तरह भेंट हुई गॉड ब्लेस यू पूरी टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत प्यार पढ़ते रहिए बढ़ते रहिए जब भी आएंगे जरूर मिलिएगा साथियों महिम का टेस्टिमोनियल और ऐसे बहुत सारे प्यारे प्यारे बच्चों का टेस्टिमोनियल हमेशा आपको यहां मिलेगा हमें बहुत खुशी है बताते हुए दैट दी आई एस विजय मिशन इज नाउ लॉन्च साथियों ये सात दिन का अद्भुत क्लासरूम कार्यक्रम दिल्ली में कंडक्ट होगा उन सभी बच्चों के लिए ये एक वरदान होगा जो जीरो से कैसे शुरू करें वो तैयारी करना चाहते हैं आपको सारी जानकारी मिलेगी हमारी साइट आई वी एम डॉट पी टी एजुकेशन डॉट कॉम पर डे वन डे टू डे थ्री डे फोर डे फाइव डे सिक्स डे सेवन एब्सोलूटली स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम सारी जानकारी फी स्ट्रक्चर एनरोलमेंट प्रोसेस और हमारा कॉम्प्रिहेंसिव एक्सप्लेनेटरी वीडियो आपको हमारी साइट आई वी एम डॉट पी टी एजुकेशन डॉट कॉम पर मिलेगा विजिट करें सारी जानकारी लीजिए और हमसे बात कीजिए एनरोल कीजिए इस अद्भुत कार्यक्रम में जिसका नाम है आई एस विजय मिशन शुरू करते हैं द हिंदू ऑल मेजर न्यूज आइटम आज की पहली खबर डेली गवर्नमेंट सीख आधार डिटेल्स ऑफ स्कूल चिल्ड्रन अरे बड़ी अजीब और गरीब बात है एक तरफ जहां तक हो सके आधार को वॉलंटरी रखने की बात की जा रही है और दूसरी तरफ दिल्ली सरकार सभी स्कूल में पढ़ रहे बच्चों की न केवल आधार बल्कि और बहुत सारा डेटा लेना चाहती है तो भैया ये नौ लोग बहुत नाराज हो जाएंगे कौन है ये नौ लोग बताइए हमें कमेंट सेट में गेट द किड्स दिस आधार ऑल डेली स्कूल्स गवर्नमेंट गवर्नमेंट एडेड एंड प्राइवेट तो सभी स्कूलों को बोल दिया गया है कि भैया आधार इकट्ठा करो और हमें लाके दो क्यों ऐसा करना चाहती है सरकार क्योंकि हमें कॉम्प्रिहेंसिव प्रोफाइलिंग क्रिएट करना चाहते हैं आज की दुनिया में अगर कोई सरकार ऐसा बोलती है तो दिल धड़क 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 करने लगता बहुत डर लगता है कि प्रोफाइलिंग क्यों कर रहे हैं इनफैक्ट दिस हैज बीन वन ऑफ द परसिस्टेंट एलिगेशन एंड क्रिटिसिजम्स ऑफ द मोदी गवर्नमेंट कि ये लोग सब तरफ सर्वेलांस स्टेट बनाना चाहते हैं वो काम दिल्ली की आप सरकार करने निकली है द डेली गवर्नमेंट डायरेक्टोरेट ऑफ एजुकेशन ने कहा है 
कि कॉम्प्रेंसिव डेटा निकाल लो सारे एड्रेसेस पेरेंट गार्डियन सिब्लिंग्स के भी और साथ में आधार वोटर आईडी डिटेल्स एंड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आई थिंक दे हैव रियली ओवर स्टेप दिस टाइम इसमें इनको बहुत तकलीफ आ सकती है क्योंकि कहीं ना कहीं राइट टू प्राइवेसी के तहत ये चीज़ें वॉलेंटरी होनी चाहिए जो ये कंपलसरी करने लिखने लेकिन उनका पक्ष भी जान लेते हैं एंड वाई मे वी आज जब ये पूछा गया कि भैया आप ऐसा क्यों करना चाहते हैं तो उन्होंने कहा है दैट वी आर ट्राइंग टू क्रिएट अ डेटा बैंक ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ डेली टू एनालाइज कि आखिर इसमें दिल्ली के बच्चे कितने हैं और दूसरे राज्यों से आके पढ़ने वाले कितने क्योंकि दो स्कूलों में उन्होंने पूर्वी दिल्ली के जब सर्वे किया तो पता चला 60 और 50 प्रतिशत बच्चे आसपास के राज्यों से आके पढ़ रहे थे तो इसका कारण क्या था पेरेंट्स वहां पे शिफ्ट हुए बच्चे शिफ्ट हुए कैसे क्या हुआ या दिल्ली के स्कूल अब इतना अच्छा करने लगे कि बच्चे वहां शिफ्ट होने लगे जो भी है इस तरह से पूरी प्रोफाइलिंग का प्रयास है तो निश्चित तौर पर अपोजिशन पार्टीज ने अर्थात दिल्ली की असेंबली की अपोजिशन पार्टी भारतीय जनता पार्टी ने यह कहा है कि आप ये राइट टू प्राइवेसी वायोलेट कर रहे हैं साथियों हमारा आज का पहला फॉर्मल सवाल होगा वॉट इज द राइट टू प्राइवेसी तो ये निजता का अधिकार दरअसल है क्या और ये संविधान के कौन से अनुच्छेद के तहत परिभाषित किया गया था कहीं वो आर्टिकल 21 तो नहीं था आपको याद होगा नाइन जजेस कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने नाइन जीरो वर्डिक से ऑगस्ट 2017 में प्राइवेसी को सभी भारतीयों का मूलभूत अधिकार बना दिया है और ये निश्चित तौर पे मान लीजिए कि सर्कुलर इन्हें वापस लेना पड़ेगा क्योंकि कहीं ना कहीं ये सब कुछ वॉलेंटरी होना चाहिए यानी कि स्वैच्छिक वैसे ये बात तो भारत सरकार भी कहती है और अब सीजे दीपक मिश्रा जी का रिटायरमेंट का दिन जैसे से नजदीक आ रहा है आधार का वर्डिक्ट अब किसी भी दिन आने वाला है और संभावना ये व्यक्त हो रही है कि आधार पूरी तरह से अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित हो सकता था आधार एक्ट 2016 फिर नहीं भी हो सकता देखेंगे वी विल डू अ कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस ऑफ दैट इसके ऊपर आपका क्या व्यू है हमें जरूर बताइएगा दूसरी खबर पर आते हैं देसी बाइट्स फ्रॉम द डिफेंस फूड लैब सेट फॉर स्पेस अरे भाई हिंदुस्तानियों को अंतरिक्ष में भेजोगे तो आपको बढ़िया बढ़िया स्पाइसी फूड भी तो साथ में देना पड़ेगा क्योंकि अगर बढ़िया मसालेदार खाना नहीं देंगे तो कौन भारतीय स्पेस में जाना चाहेगा खैर ये तो मजाक की बात हुई लेकिन जो सीरियस बात है वो ये कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के तहत आने वाले डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी डी के तहत आने वाला जो डी है अर्थात डिफेंस फूड रिसर्च लेबोरेटरी क्योंकि अल्टीमेटली आपको डिफेंस में आपकी आर्मी हुई नेवी हुई एयरफोर्स हुई इन सभी लोगों को जो इतनी ज्यादा डिमांडिंग रीजन में काम करते हैं इतनी ज्यादा मुश्किल हालातों में काम करते हैं उन्हें बेस्ट पॉसिबल फूड न्यूट्रिशियस और एनर्जी रिच फूड देना होता है तो ये लोग उसी में स्पेशलाइज करते हैं कौन स्पेशलाइज करता है भैया डिफेंस फूड रिसर्च लेबोरेटरी डी ये समझ में आ गया आपको लेकिन अब आपको पता ही है प्रधानमंत्री मोदी ने 15 अगस्त 2018 को लाल किले की प्राचीर से घोषणा कर दी थी कि 2022 तक जब तक कि न्यू इंडिया बनकर तैयार भी हो चुका होगा तब हम अंतरिक्ष में इंसानों को भेजेंगे भारतीयों को भेजेंगे तो उनके खाने पीने का भी तो प्रबंध करना पड़ेगा ना स्पाइसी फूड डीएफआरएल एफ मैसूरू में है फूड रिसर्च सेंटर ऑफ डीआरडीओ उसने कहा है कि हम इंडियन एस्ट्रोनॉट्स के साथ तैयार हैं सो व्हाट्स फॉर डिनर डिनर में क्या होगा ये रहा पूरा मेन्यू देख लीजिए एक बार अच्छे से ईट द प्लेट्स टू प्लीज लेकिन बहुत मजे की बात यह है कि अंतरिक्ष में कूड़ा करकट बनाने का स्कोप बड़ा कम होता है और वहां तो स्वच्छ भारत अभियान भी नहीं चल रहा है अगर वहां स्वच्छ भारत अभियान चल रहा होता तो बात अलग थी साथियों वैसे मैं आपसे जानना चाहूंगा आप जिस किसी भी शहर में या किसी टाउन में या किसी विलेज एरिया में रहते हैं क्या आपने स्वच्छ भारत अभियान को जमीनी स्तर पर परिलक्षित होते देखा डिड यू एक्सपीरियंस स्वच्छ भारत अभियान और एस एट योर लेवल इन योर रीजन हमारे साथ कॉमेंट थ्रेड में शेयर कीजिए आप जहां रहते हैं उस शहर का या जिले का या टाउन का नाम लिखिए राज्य का नाम लिखिए और हमें बताइए कि स्वच्छ भारत अभियान के साथ आपका अनुभव अभी तक कैसा रहा तो ईट द प्लेट्स टू यानी कि जिन प्लेटों में खाना मिलेगा उन प्लेटों को भी खा जाओ अरे बाप रे क्या बात है हमें तो लगा था केवल गेट क्रैशर सी ऐसा करते हैं भारतीय शादियों में लेकिन यहां तो एस्ट्रोनॉट से भी करवाया जाएगा दे हैव ऑल्सो डेवलप स्टार्च बेस्ड एडिबल प्लेट्स कप्स एंड स्पून यानी ऐसी प्लेटें ऐसे कप और ऐसे स्पून जिन्हें आप सीधे सीधे खा जाओ अरे भाई उसके बाद आरोप लगाएगा कि चोरी कर लिया अब वो तो पेट में चला गया दिखेगा भी नहीं मजाक कर रहा हूं भाई इतना सीरियस मत हो ताकि ट्रैश ना बने है नो ट्रेस ऑफ मूविंग ट्रूप एक्सेट्रा तो ये है ऑलरेडी डूइंग इट फॉर आर्म प्रोसेस क्योंकि आर्मी नेवी 
एयरफोर्स ये जिस तरह के बहुत ही खतरनाक वातावरण में काम करते हैं उनके लिए बेस्ट फूड बनाने का काम ये ऑलरेडी कर रहे हैं कितनी मजेदार खबर थी ये तो साथियों हमें बताइएगा जो अंतरिक्ष में जाते हैं लोग उन्हें हमने अभी क्या नाम दिया एस्ट्रोनॉट्स लेकिन रूस में इन्हें किसी और नाम से बुलाया जाता है क्या कहते हैं रूसी लोग एस्ट्रोनॉट्स को बताइए हमें और हम जैसे एरोड्रोम बोलते हैं वैसे वो लोग क्या बोलते हैं इस तरह के स्पेस लॉन्च रीजन्स को बताइएगा हमें साथियों दुनिया में रूस ने ही यानी सोवियत यूनियन ने ही स्पेस रिसर्च सच्चे अर्थों में प्रारंभ किया था क्योंकि द फर्स्ट मैन टू री स्पेस वॉज अ रशियन क्या नाम था उनका यह हमारा आज का दूसरा सवाल है कॉमेंट ऑन द एवोल्यूशन ऑफ द स्पेस रेस बिटवीन यूएस एंड यूएसएसआर एंड हु वॉज द फर्स्ट मैन टू री स्पेस नाम बताइएगा उनका एंड विच वॉज द फर्स्ट क्रीचर टू गोइंग टू स्पेस उस क्रीचर का भी नाम बताइए तो साथियों स्पेस फूड्स की मूल शर्तें क्या होती हैं वो आपके सामने हैं याद रखिएगा जीरो ग्रेविटी होती है जो कि मानव शरीर अभ्यस्त नहीं होता है वहां सारे नियम बदल जाते हैं ध्यान रखना और ये है डी एफ आर एल यानी डिफेंस फूड रिसर्च लेबोरेटरी डीआरडीओ के तहत जो आती है उसका विजन मिशन कोर कॉम्पिटेंस एंड फोर्स बिहाइंड ये सारी चीजें याद रखिएगा याद रखिएगा मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस यानी रक्षा मंत्रालय के तहत आने वाला डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन का ध्येय वाक्य है बलस्य मूलम विज्ञानम हमें बताइए कमेंट थ्रेड में बलस्य मूलम विज्ञानम का क्या अर्थ हो सकता है अगली खबर पर आते हैं बहुत ही दिल डुबा देने वाली खबर है लिटरली स्पीकिंग इंडिया हेल्थ रिपोर्ट रीड्स वर्ड यानी पिछले कई वर्षों में भारत के राज्यों में पूरी स्वास्थ्य की यानी आपके और मेरे नागरिकों की स्वास्थ्य का जो सर्वेक्षण हुआ इसकी पूरी रिपोर्ट हमने डाउनलोड पेज पर पे लगा दी है उससे पता चल रहा है कि भारतीयों का स्वास्थ्य लगातार बिगड़ता चला जा रहा है और बीमारियां बहुत तेजी से फैलती जा रही है साथियों इसके लिए किसी रिपोर्ट की क्या जरूरत है आप जहां कहीं भी रहते हैं अगर किसी बड़ी बिल्डिंग में रहते हैं या किसी बड़ी कॉलोनी में रहते हैं अपने आसपास के घरों में और दुख की बात है तो हम अपने अपने घरों में भी अगर देखें तो जिस स्पीड से हृदय रोग बढ़ रहे हैं जिस स्पीड से डायबिटीज यानी कि मधुमेह रोग बढ़ रहा है जिस स्पीड से स्ट्रोक्स की गति बढ़ती चली जा रही है जिससे पैरालिसिस हो जाता है और जिस स्पीड से ब्लड प्रेशर की बीमारी बढ़ती जा रही है तो किसी रिपोर्ट की जरूरत नहीं थी क्या मैंने सही कहा या मैंने गलत कहा आप बताइए मुझे साथियों मैं आपसे एक बिल्कुल सरल सवाल पूछना चाहता हूं कि आप मुझे बता सकते हैं हार्ट डिजीज डायबिटीज स्ट्रोक बीपी ये होने के प्रमुख कारण क्या होते हैं वट आर द मेजर रीजन ये हमारा अगला औपचारिक सवाल भी होगा साथियों जो बच्चे हमारे लिए क्वेश्चन की पूरी लिस्टिंग कर रहे हैं यूट्यूब पे पेस्ट कर रहे हैं साइट पे भी सी ए डॉट पीटी एजुकेशन पे पेस्ट कर रहे हैं लगातार आपको बहुत बहुत धन्यवाद You guys absolutely rock. हमारी पूरी टीम बहुत खुश है आपको बता दें साथियों आप सी ए डॉट पी टी एजुकेशन की यह साइट है यहां पर डे वाइज पोस्ट मिलते हैं किसी भी पोस्ट को ओपन करेंगे आपको सारे क्वेश्चन भी पेस्टेड मिलेंगे तो वापिस इस पर आते हैं क्या क्या कारण थे हमें बताइए जिस वजह से ये बीमारियां होती हैं अब आते हैं मैसेव इंक्रीज इन हार्ट डिजीज फिफ्टी परसेंट इंक्रीज इन द प्रेवलेंस ऑफ इस्केमिक हार्ट डिजीज तो क्या हमें बताएंगे इस्केमिक हार्ट डिजीज क्या होती है जितने भी मेडिसिन बैकग्राउंड के बच्चे हैं या जो एम बी बी एस अभी कर रहे हैं हमारे सीरीज को तो सभी प्रकार के छात्र सभी फील्ड्स के और प्रोफेशनल भी देखते हैं बहुत खुशी की बात है और इस्केमिक हार्ट डिजीज कैसी होती है उसके बारे में कुछ कॉमेंट दीजिएगा एंड स्ट्रोक तो स्ट्रोक क्यों होता है क्या कोई ब्लड क्लॉट दिमाग में जाके अटक जाता है उस वजह से होता है क्या आप हमें बताएंगे मेडिसिन साइंस से जुड़े हुए लोग विशेष तौर पर एम्बोलिज्म क्या होता है बहुत ही खतरनाक स्थिति है रे भैया मौत हो जाती है सीधे इसमें तो 1990 से 2016 में ये 50 प्रतिशत की बढ़त हुई आप देखिए कितनी बुरी हालत है और हमारा एवरेज लिविंग स्टैंडर्ड कितना तेजी से गिर रहा है कारण जो भी है सबसे बड़े बड़े कारण क्या है भैया बताओ मुझे स्ट्रेस तनाव सबसे बड़ा कारण इट इज द मदर ऑफ ऑल डिजीजेस पॉल्यूशन प्रदूषण पूरा कबाड़ा कर देता है मानव शरीर का इरेग्युलर लाइफ स्टाइल समय पर सोना नहीं समय पर जागना नहीं और परेशान होते रहना रॉन्ग फूड हैबिट सुबह शाम कोका कोला पीना और बर्गर पिज्जा खा खा कर खुद को फुला लेना एंड लैक ऑफ एक्सरसाइज समझ में आया आप में से कितने लोग हैं जो रेगुलरली एक्सरसाइज करते हैं भले ही चालीस मिनट की फास्ट वॉकिंग हो उसको भी मैं एक्सरसाइज मानूंगा ये है पांच कारण अपनी सेहत का कवाड़ा कर लेने के लिए काफी डिजीज बर्डन रिपोर्ट तो एक रिपोर्ट इंडिया स्टेट लेवल डिजीज बर्डन इनिशिएटिव रिपोर्ट जारी हुई है 
ये रिपोर्ट एग्जाम के हिसाब से बड़ी इंपॉर्टेंट है ध्यान रखना इसको हमने डाउनलोड पेज पे लिंक किया है वहां से डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं एंड कैंसर एज वेल और कर्क रोग भी बहुत तेजी से फैल रहा है जिसके लिए बहुत सारी रेडिएशंस वगैरह भी आजकल हमारे वातावरण में वो भी डबल हो चुकी है 1990 से 2016 याद रखिएगा इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया एंड इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ मेट्रिक्स एंड इवेल्युएशन प्लस मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर इन सब ने मिलकर ये आईएचएम दिख रहा है आपको आईसीएमआर दिख रहा है और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर और ये हैं आदरणीय उपराष्ट्रपति महोदय क्या नाम है उनका तो इन्होंने मिलकर ये रिपोर्ट निकाली है स्टेट वाइज बर्डन पंजाब इज नंबर वन फॉर द बर्डन ऑफ स्केमिक हार्ट डिजीज फॉलोड बाय तमिलनाडु और डायबिटीज में तमिलनाडु फॉलोड बाय पंजाब वेस्ट बंगाल हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्ट्रोक केसेस एंड केरल इज नंबर वन फॉर कैंसर कितनी खतरनाक बात है एक बात ध्यान रखना दोस्तों वजन बढ़ा कि डायबिटीज होने की संभावना बढ़ी और नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस तो बढ़ी रही है लेकिन तो हमें बताएंगे आप नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस क्या होती है साथियों मेजर फाइंडिंग इज दट दाइएस्ट रेट ऑफ इंक्रीज इन स्केमिक हार्ट डिजीज एंड डायबिटीज जो कम विकसित राज्य हैं वहां ज्यादा है क्योंकि फैटी फूड्स बहुत ज्यादा हो रहे हैं एक्सरसाइज हो नहीं रही है तनाव बहुत है वगैरह 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 तो मेरा तो दिल डूब गया ये देखकर लेकिन भाई जहां चाह है वहां रहा है सरकार कोशिश करेगी सब ठीक होगा ये बहुत अच्छा इंफोग्राफिक इसी पूरी न्यूज की समरी दी है अपने दिल का बहुत ध्यान रखिए दोस्तों अपने दिल को इतना परेशान मत कीजिए कि वो एक दिन त्याग पत्र ही देने का सोचने लगे और ये हैं वो पांच कारण आपके व्यूज का मुझे इंतजार है कमेंट थ्रेड में क्या आप मुझे बताएंगे कि एक हेल्दी लाइफस्टाइल क्या होती है हमारा अगला औपचारिक प्रश्न भी यही है डिफाइन द मेजर कॉन्टूअर्स ऑफ अ हेल्दी लाइफ एक स्वस्थ जीवन शैली कैसी होनी चाहिए उसमें मैं आपको एक बिल्कुल सरद बात बोलूँ अगर आप मेरी बात मानेंगे तो जीवन में ह्यूमर का महत्व समझिए ह्यूमर यानी कि हास्य व्यंग और जोर जोर से हंसना जो व्यक्ति हंस नहीं सकता अरे भैया वो व्यक्ति तो शापित है हम कई ऐसे लोगों से मिले हैं जीवन में जिनका मुंह हमेशा ही लटका रहता है मुझे ऐसा लगता है कि वो बाद में शाम को घर जाकर दरवाजा बंद करके जोर जोर से हंसते होंगे क्योंकि बिना हंसे आदमी जी कैसे सकता है और अब बिना हंसे आदमी जी कैसे सकता ये तो लिटरली सच हो गई है बात तो खूब हंसी है खूब खुश रहिए ज्यादा टेंशन मत लीजिए करंट अफेयर्स विद पीटी आपके साथ है सर इसी बात का तो टेंशन है इतना पढ़ना पड़ता है अरे बाप रे प्रिजन ऑफ पेट्रियार की वीमेन नॉट डूइंग वेल एट ऑल साथियों भारत में महिलाओं की स्थिति लगातार विकट होती जा रही है ये क्राइम ग्राफ के बढ़ते रहने से तो खैर दिखता ही दिखता है लेकिन पब्लिक स्पेसेस में महिलाओं के लगभग विलुप्त या गायब हो जाने से अधिक दिखता है लगातार पिछले दस सालों से ये रिपोर्ट्स आ रही हैं। वेयर आर द वीमेन भारत में पब्लिक स्पेसेस में यानी नौकरी में और अन्य संस्थानों में औरतों की तो उपस्थिति खत्म होती जा रही है इस पर हिंदू ने बहुत खूबसूरत लेख आज लिखा है द प्रिजन ऑफ पेट्रियार साथियों पेट्रियार यानी पुरुष प्रधान समाज और सत्ता तो महिलाओं के द्वारा चलाई जाने वाली सत्ता को साथियों क्या कहते हैं मेट्रियार की यानी मात्र प्रधान सत्ता तो इस प्रकार कितने प्रकार की ऐसी सत्ताएं हो सकती है पेट्रियार की मेट्रियार की हमें बताइएगा कुछ और ऑप्शन अगर हैं तो विमेन नॉट डूइंग वेल एट ऑल नंबर ऑफ विमेन इन दी वर्क फोर्स रिड्यूसिंग पहला बिंदु मैरिज इज अ करियर स्टॉपर फॉर मेजोरिटी ऑफ इंडियन विमेन अधिकतर भारतीय महिलाओं के लिए शादी सबसे बड़ी बेड़ी और जंजीर है जो उन्हें काम करने के बाजार से बाहर खींच लेती है और सारे एस्केप रूट बंद कर देती है क्योंकि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस खत्म हुई कि शादी से बाहर निकलना असंभव आप देखिए अगर इस लिहाज से देखें तो ये तो पूरा का पूरा बंधन ही हो गया फीमेल वर्क फोर्स पार्टिसिपेशन रेट विश्व में आप देखिए जरा कंपेयर कीजिए जेंडर गैप में भारत श्रीलंका मलेशिया मेक्सिको साउथ अफ्रीका इंडोनेशिया रशियन फेडरेशन ब्राजील केनिया चाइना नेपाल नेपाल में जेंडर गैप परसेंटेज पॉइंट में सात है भारत में तिरपन है और इस ग्राफ की भी जरूरत नहीं है दोस्तों आप सिर्फ अपनी चारों ओर नजर दौड़ा के देख लीजिए पुरुषों महिलाओं का अनुपात हर पब्लिक स्पेस में कितना है आपको किसी सबूत की जरूरत नहीं पड़ेगी सो so, भारत में इकोनॉमिक सर्वे जो अरविंद सुब्रमण्यम साहब एक्स थे उन्होंने बताया था कि वीमेन कंप्राइज ओनली 24 परसेंट ऑफ इंडियन वर्कफोर्स 
आप मुझे बताइए ऐसे देश में महिला सशक्तिकरण की तो बात करना बेमानी होता है और लगातार ये गिरता जा रहा है बढ़ता नहीं जा रहा है आप में से कई लोग अचंभित होंगे कि सर ऐसा थोड़ी है हमने अर्बन स्पेसेस में अर्बन ऑफिस में तो ऑलमोस्ट फिफ्टी फिफ्टी रेशियो मेल फीमेल का देखा है बेटा भारत में सिक्सटी टू वर्किंग वीमेन कम फ्रॉम द रूरल एरिया एक बात समझ लो भारत में काम काजी महिलाओं में 60-70 पिछहत्तर प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों से हैं जिसमें एग्रीकल्चरल लेबर एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटी लेबर है उसमें उपस्थिति बहुत तेजी से गिर रही है मैरिज किलसेट तो फिर ये बताया गया है कि जूनियर और मिडिल मैनेजमेंट लेवल के बीच में सबसे ज्यादा महिलाएं गायब हो जाती हैं क्योंकि वही समय शादी का होता है और अधिकतर परिवारों में लड़के वालों की पहली शर्त होती है कि भाई तू काम करना बंद कर दे बहुत कम ऐसे लड़के वाले हैं जो महिलाओं को बोलते हैं कि आप काम करना जारी रखिए खास तौर पर अगर परिवार अमीर है तो तो चाहता ही नहीं है कि हमारी बहू काम करे समाज में हमारी नाक कट जाती है भारी समाज है जहां भारी नाके कट रही है नो वे शी कैन गेट आउट ऑफ इट अब इसमें प्रॉब्लम यह है आई भी पहले यह बोल चुका है कि भारत को बहुत कोशिश करनी चाहिए आई की चेयरपर्सन कौन है मैडम का नाम बताइए एंड हमारा अगला सवाल भी नोट कर लीजिए व्हाट इज द बेसिक रोल दैट आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक प्ले इन द वर्ल्ड इकोनॉमी विश्व अर्थव्यवस्था में आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक क्या भूमिका निभाते हैं बताइए आईएमएफ की चेयरपर्सन का भी नाम बताइए साथियों वी आर गिविंग अप ऑन ट्वेंटी सेवन परसेंट बूस्ट टू द कंट्रीज जी अगर महिलाएं सही अर्थों में कॉन्ट्रीब्यूट करने लगे अब कई लोग इस पर बहुत आपत्ति उठा सकते हैं कि सर हाउस होल्ड वर्क का तो कहीं से कहीं कोई मोनेटाइजेशन या कैलकुलेशन होता ही नहीं है तो आप ये कैसे कह सकते हैं अरे भैया ये सही है हम भी जानते हैं कि जीडीपी में हाउस होल्ड वर्क जो करोड़ों महिलाएं करती हैं होम मेकर करती हैं हमारी माताएं बहनें भाभी सब करती हैं इसका तो कोई मॉनेटरी कैलकुलेशन जीडीपी में नहीं है लेकिन इन सभी माताओं से बहनों से भाभीियों से अगर ये पूछा जाए कि कितने लोग अपनी मन मर्जी से सोलह घंटे घर में कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं और कितने लोग चाहेंगे कि सप्ताह में दो दिन छुट्टी मिले अरे भाई जो लोग ऑफिस में काम करते हैं वो तो कैजुअल लीव एनुअल लीव ये लीव वो लीव सब लेते हैं हमारी माताओं को कौन देता है कैजुअल लीव संडे को किसी माता को घर में छुट्टी लेते देखा है आपने आज तक मैंने तो नहीं देखा और मर्द सोता रहता है देखिए ये इसलिए इस तरह के जो तर्क लोग देते हैं मुझे बड़े हास्यास्पद लगते हैं क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं बहुत बंधन भी है ये करने का अगर पूरी फ्रीडम दी जाए तो शायद इक्वेशन पूरी बदल जाए खैर एनी anyway, वो एक बड़ा डिबेटेबल इश्यू मैं आप पे छोड़ता हूं साथियों एट एन इंडिविजुअल लेवल विदाउट एनी रिकोर्स टू फाइनेंशियल मीन वीमेन से टेथर्ड टू द फैमिली बड़ा अच्छा शब्द है अंग्रेजी का टेथर्ड कौन इसका मीनिंग बताएगा सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पति देव परम जो परमेश्वर होते हैं पति परमेश्वर भारत में उनकी 25 प्रतिशत आय अगर एलिमनी के लिए देनी पड़ी एलिमनी यानी शादी टूट जाने के पश्चात जो मेंटेनेंस आप देंगे तो वो एक चौथाई आय बिल्कुल भी गलत नहीं होगी अगर बच्चे भी वो साथ में लेके जाती हैं तो तो ये है एक बड़ी दुखद कहानी कि भारत में मिसिंग विमेन है और आपसे मैं उम्मीद करूंगा कि आप सारी जिंदगी जेंडर जस्टिस और जेंडर इक्वेलिटी में यकीन रखेंगे साथियों याद रखिएगा अगर आप खुद को आधुनिक कहते हैं तो टी शर्ट जीन्स पहनने से कोई आधुनिक नहीं होता पिज्जा बर्गर और कोल्ड ड्रिंक खाने पीने से कोई आधुनिक नहीं होता उससे तो आदमी डायबिटिक हो जाता है आधुनिक तो छोड़ दो तो आधुनिक आप होते हो अपने दिमाग में पनप रहे विचारों से सोचिएगा इस पर आप डिसएग्री भी मुझसे कर सकते हैं वो भी आधुनिकता की निशानी है पेइंग एट द पंप कॉजेस एंड कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ फ्यूल प्राइस राइज तो भारत सरकार में आज जो पार्टी सरकार चला रही है उसे यह समझ में आ गया कि दो में जो बहुत बड़ा हवा खड़ा किया गया था वो उतनी ही ताकत से लौट के उनके सामने आके खड़ा हो गया तो हिस्ट्री हैज अ वे ऑफ रिपीटिंग इट सेल्फ इंटरेस्टिंगली अब ये है सारी पेट्रोल और डीजल की कीमतों के सारे ग्राफ और चार्ट जो भी हम देखेंगे सबसे पहली बात है डायनेमिक प्राइसिंग ऑफ वॉट बेसिकली हम ये बोल रहे हैं कि आम जनता जो पंप पे जाकर पैसा दे रही है तो साथियों आज जितनों ने पेट्रोल और डीजल भरवाया क्या आप हमें बता सकते हैं आज आपने कितना पैसा दिया एक बड़ी बात आपको बता दूं एक आम नागरिक भले ही हो सकता है एक बार में पेट्रोल की टंकी भरवा ले दो ढाई तीन हजार छोटी गाड़ी में लगता है बड़ी गाड़ी में पांच छह हजार लग जाता है लेकिन जो कमर्शियल व्हीकल चलाते हैं ना वाणिज्यिक वाहन उनकी हालत खराब हो जाती है क्योंकि उनको तीन चार बड़े वाहन अगर भरवाने पड़ जाए तो एक बार में सीधे दस से पंद्रह का फटका उनको लगता है अगर पड़ोस के किसी देश में पचास रुपए में पेट्रोल भर रहा है तो इनफैक्ट भारत के पास एक बॉर्डर पे देश है जहां हमसे पच्चीस रुपए कम में मिल रहा है तो लोग अक्रॉस द बॉर्डर जाके सब भरवा के लेकर आ जाते हैं बता सकते हैं वो कौन सा देश है और एक ट्रक ड्राइवर ने बोला एक ट्रक ओनर ने बोला कि मेरे चार कमर्शियल व्हीकल चलते हैं और मैं एक बार में फुल टैंक करा रहा हूं तो मेरे दस हजार रुपए एक बार में बच रहे हैं अरे बाप रे 
तो डायनामिक प्राइसिंग और वॉट बेसिकली ये बात समझने की है कि सभी ऑयल मार्केटिंग कंपनी तेल विपणन कंपनियां कुछ नाम बता सकते हैं हमको आप कुछ ऑयल मार्केटिंग कंपनी के भारत में दो तरह की केल कम, तेल कंपनियां हैं पहली हैं ऑयल मार्केटिंग कंपनीज यानी कि तेल विपणन कंपनियां और दूसरी हैं एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन फॉर्म ई एन पी फॉर्म ये दोनों बिल्कुल अलग अलग है ओ क्या कहलाएगा बताइए हमें ओ के तो एक बड़े प्रसिद्ध डायरेक्टर साहब भी रोज टीवी पर आते हैं बड़ी अच्छी अच्छी ज्ञानवर्धक बातें भी बताते हैं इन जून 2017 इंडिया स्टेट रन ओ एम सी स्विच टू अमिक प्राइसिंग डायनामिक प्राइसिंग का मतलब होता है चलाए मान कीमत निर्धारण जिसमें जो पंप पे जो पेट्रोल बिक रहा है ना आप और हम जाके जहां पर हलाल होते हैं रोज वहां पर रोजाना कीमतें तय होंगी समझ में आया क्यों ताकि ये मार्केट ड्रिवन रहे तो मार्केट इन्हें कौन सा मार्केट ऐसे कौन से फैक्टर्स होंगे सबसे पहला डे टू डे फ्लक्चुएशन इन क्रूड ऑयल प्राइसेस दुनिया भर से हम जो क्रूड ऑयल का आयात करते हैं कच्चे तेल का जो हमारे रिफाइनरीज में जाता है दोस्तों रिफाइनरी में वो पूरा प्रसंस्कृत होकर बाहर निकलता है जिसके बाद वो एक शरीफ बच्चा बन जाता है कच्चा तेल जिसको अब आप अपने ईंधन की टंकी में डाल के इंजन में जलाने के लायक कच्चा तेल डाल देंगे तो टंकी ही जल जाएगी तो उसे प्रसंस्कृत करेंगे तो फिर वो ईंधन बन के जलेगा और सैकड़ों तरह के पेट्रोकेमिकल अलग से निकलते हैं जो एक अलग इनकम है इंडिया इज नॉट ओनली अ ग्रेट इंपोर्टर ऑफ क्रूड ऑयल वी आर ऑल्सो अ ग्रेट एक्सपोर्टर ऑफ रिफाइंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स कितने मजे की बात है एंड मूवमेंट इन द रूपी डॉलर एक्सचेंज अब इनके बारे में तो जितना बोलू फिलहाल कम है इसलिए छोड़ ही दो और हुआ यह कि कच्चा तेल कहा तो 35 डॉलर चल रहा था शेल ऑयल की बाढ़ की वजह से शेल ऑयल शेल ऑयल शेल ऑयल बड़ा अच्छा टर्म आ गया कौन बताएगा हमें शेल ऑयल क्या होता है भैया शेल ऑयल में अमेरिका ने क्या धमाका किया था तीन साल पहले तो हमारा अगला सवाल है व्हाट आर द डायनामिक्स एसोसिएटेड विद शेल ऑयल प्रोडक्शन इन दी ग्लोबल मार्केट तो ये दोनों और रुपया तेजी से गिरा बहुत से कारणों से तो इस वजह से सारी कीमतें हे वायर चली गई और तेल एटी एट लगभग नब्बे रुपए पे मुंबई में बिका और 2013 में हमें राजनेता बता रहे थे कि अरे बाप रे साठ पैंसठ सत्तर रुपए तेल आ गया तो ये तो प्रधानमंत्री की गरिमा समाप्त हो गई अदर फैक्टर्स अन्य एक्साइज ड्यूटी जो सेंटर लगाता और वैट जो कि एड वेलोरम है जिससे राज्यों को बहुत लाभ होता है इन्हें कम करने की जब भी बात होती है आप देख रहे हैं पेट्रोल की कीमत में सेंट्रल टैक्सेस छब्बीस प्राइस लगभग पचास 21 प्रतिशत स्टेट टैक्सेस डीलर कमीशन 4 परसेंट तो हम हमारी आधी कीमत केवल टैक्सेस में दे रहे हैं अगली बार पेट्रोल पंप पे जाएं और एक दूसरे की तरफ मुस्कुराते हुए देखें जब सारे के सारे शिकार तो ये समझ लीजिएगा कि आप आधी कीमत केवल करों में दे रहे हैं और न तो राज्य सरकारें और न तो केंद्र सरकार आगे बढ़ के बड़ा इनिशिएटिव लेना चाहती हैं क्योंकि बहुत रेवेन्यू पे नेगेटिव असर आता है वही स्थिति डीजल की भी तो नेट इंपैक्ट क्या है नेचुरली रिटेल इन्फ्लेशन बढ़ता है हालांकि इस महीना भी वो कम गया है आगे हम देखेंगे और लेकिन उससे भी एक बड़ी बात है बेटा ये बहुत ध्यान से समझ लेना एक बार जेब से पेट्रोल का खर्चा बढ़ा कि आम आदमी ये बोलता है नॉन असेंशियल कंजम्पन एक्सपेंडिचर गिरा दो तो अगर मैगी के चार पैकेट खरीद रहा था तो आप बोलेगा तीन ही खरीदो अगर कॉफी का बड़ा कप पीने जा रहा था बोलेगा कॉफी का छोटा कप पियो छोटी छोटी बातें विच बेसिकली मीन दैट योर कंजम्पन एक्सपेंडिचर गोज डाउन विच बेसिकली मीन दे इज अ नेगेटिव बिल्टअप इन दी रिवर्स मूवमेंट ऑफ जीडीपी ग्रोथ तो आपकी तरफ से कंजम्पन कम हुआ डिमांड कम हुई तो जीडीपी की वैल्यू भी गिरेगी मोटे मोटे तौर पर यह है चार्ट देख लीजिएगा और ये है फिगर जो किसी को भी हिला देने के लिए काफी है साथियों द डील इज कोशर कोशर का क्या मतलब होता है भैया कोशर का मतलब है एकदम साफ सुथरी और पवित्र आई एफ नीड रफाल जेट्स बैगली तो आई एफ के चीज बी एस धनोवा साहब मैदान में कूद पड़े हैं रफाल जेट के स्वागत और बचाव में और आपका कहना है कि हमें जल्दी से जल्दी ये खरीदना होगा क्योंकि अगर हम कंपैरिजन करें भारत चीन और पाकिस्तान की सैन्य शक्तियों का तो एयर फोर्स को अगर किसी दिन दो मोर्चों पर एक साथ लड़ाई लड़नी पड़ गई यानी चीन और पाकिस्तान के साथ ऑस्ट्रेलिया और अर्जेंटीना के साथ तो निश्चित ही नहीं होगी चीन पाकिस्तान का दोहरे मोर्चे का युद्ध अगर एक साथ किसी दिन आ गया भले वो कुछ समय के लिए हो तो हमारे पास उतनी स्ट्रेंथ होनी चाहिए इसलिए रफाल जल्दी से लाओ इस पर आलोचना यह हो रही है कि आई चीफ को यह बोलने की जरूरत नहीं थी क्या ठीक है वो उनका परस्पेक्टिव है रफाल स्कैम और नॉट वी नीड द जेट्स तो इस पूरे विवाद के बीच में बी एस धनोवा साहब आए हैं और उन्होंने कहा है कि ये छत्तीस जेट जो हम खरीद रहे हैं जल्दी से जल्दी से किया जाए क्योंकि ये गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट है इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट क्या होता है दोस्तों आपातकालीन खरीदी क्योंकि हमारी कॉम्बैट एच डिप्लीट हो रही है कॉम्बैट एच का मतलब होता है लड़ाई के मैदान में आपका अपने शत्रु पर सुपीरियर होना तो साथियों अगला सवाल आपको फॉर्मल सवाल हम दे रहे हैं हमें बताइएगा मेक अ बेसिक कंपेरिजन बिटवीन द
टू कैच अप विथ चाइना चीन के समकक्ष आने के लिए हमें क्या क्या करना होगा गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट डन अर्लियर ऑल्सो धनोवा साहब ने सबको याद दिलाया कि उन्नीस में भी ऐसा हुआ था जब पाकिस्तान ने एफ सिक्सटीन लिए थे तो भारत ने मिग ट्वेंटी थ्री एम एफ लिए थे इंटरसेप्टर्स सोवियत संघ से और वो सरकार से सरकार इंटर गवर्नमेंटल एग्रीमेंट के तहत हुआ था ये सारे टर्म्स एक्रोनिम्स एब्रीविएशन बच्चों याद रखिएगा आपको काम आएंगे द डील साइज भारत और फ्रांस ने सेवन पॉइंट एट सेवन बिलियन यूरोस का इंटर गवर्नमेंटल एग्रीमेंट छत्तीस रफाल मल्टी रोल फाइटर जेट्स के लिए किया है और ये फ्लाई अवे कंडीशन है क्या होती है फ्लाई अवे कंडीशन और ये सितंबर 2016 में हुआ जिसमें आरोप लगे कि भाई आपने एच को क्यों दिया एक नई कंपनी को क्यों क्यों नहीं दिया एक नई कंपनी को क्यों दे दिया इत्यादि जिस पर सरकार का कहना है कि सब कुछ ट्रांसपेरेंटली हुआ है एलिगेशन ये रहे हैं ज्यादा पैसा दे दिया और अनिल अंबानी का फेवर किया टू फ्रेंड्स तो इन्होंने कहा है कि हमारी सैंक्शन स्ट्रेंथ 42 टू साथियों आपको जान के आश्चर्य होगा इंडियन एयरफोर्स की जो पूरी की पूरी सैंक्शन स्ट्रेंथ है फोर्टी है आज की तारीख में हमारे पास केवल थर्टी वन फंक्शनल है तो यह है फाइटर सागा दो से एल सी ए उस वक्त कंप्लीट नहीं था तो मल्टी रोल फाइटर की काम और देख रहे हैं दो हजार एक से कहानी सत्रह साल तक चलती चली जा रही है इज द गवर्नमेंट अबाउट टू राइट साइज द इंडियन इकोनॉमी एक बहुत इंडियन आर्मी सॉरी नॉट इंडियन इकोनॉमी द आर्मी पिछले कुछ दिनों से एक बहुत बड़ी खबर चल रही है कि शायद लाखों सैनिकों से हमारी स्ट्रेंथ को कम किया जाएगा तो आज अगर हम साढ़े बारह लाख के आसपास हैं तो उसमें से एक डेढ़ दो लाख धीरे धीरे स्ट्रेंथ कम कर दी जाएगी दरअसल साथियों किसी भी संस्थान में जब बहुत बड़े स्तर पर छटनी होती है तो उसे क्या कहा जाता है उसे कहते हैं राइट साइजिंग जो कि डाउन साइजिंग का एक बड़ा अच्छा सुसभ्य भाई होता है जो कि रिट्रेंचमेंट का एक अत्यंत सुसभ्य भाई होता है जो कि हायर एंड फायर का सबसे परिष्कृत भाई होता है समझ में आ गया ये बोल नहीं सकते लोग मोर्चा निकाल लेंगे ये भी बोल नहीं सकते अपोजिशन पार्टी चिल्लाने लगेंगी ये बोल नहीं सकते सुनने में बुरा लगता है तो ये बोला जाता है राइट साइजिंग चारों का मतलब एक है नौकरी से निकाल देना अंग्रेजी बड़ी मजेदार भाषा है इसमें आप बहुत अच्छे प्यारे प्यारे यूफेमिस्टिक शब्द यूज करके गुस्से को प्रेम में तब्दील या कन्फ्यूजन में तब्दील कर सकते हैं नो डाउन साइजिंग और राइट साइजिंग ऑफ द आर्मी भारत सरकार ने साफ मना कर दिया है कि हम किसी भी तरह से स्ट्रेंथ कट करने नहीं जा रहे हैं देखिए इसमें एक दूसरा पर्सपेक्टिव अभी पॉइंट फोर पर जब आएंगे तब बताऊंगा वी आर सीरियस अबाउट डिफेंस वही स्टैंडर्ड आर्ग्यूमेंट टैक्सेस एंड नॉट कमाई तो इन्होंने कहा है कि ऑपोजिशन पार्टी तो ऐसा बोल रही हैं कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में जो कमाई हो रही है कमाई है ना तो टैक्स है ना कोई हमने पर्सनल कमाई थोड़े ही की है और फाइनली ग्लोबल सिचुएशन ये है कि शी जिनपिंग ने पीपल्स लिबरेशन आर्मी में लाखों लाखों सैनिकों की कटौती करने का निर्णय लिया है और साइज डज नॉट नेसेसरीली रेफर टू दी स्ट्रेंथ ऑफ द आर्मी के लॉजिक पे चलते हुए मॉडर्नाइजेशन कर रहे हैं तो अगर भारत की सेना भी ऐसा करने का सोचती है तो शायद ग्लोबल प्रेसिडेंट एग्जिस्ट करता है तो आपने सुना होगा इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड्स के बारे में हमारा अगला सवाल आप सभी के लिए व्हाट आर इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड साथियों ये तीनों सेनाओं का एक कंपैरिजन इंडियन एक्सप्रेस अखबार ने दिया था अच्छे से देख लीजिएगा रिटेल इन्फ्लेशन इजेस टू थ्री Giving relief to everyone. सबके जान में जान आई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो कि फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग कर रहा है दो हजार पंद्रह से चार परसेंट का सी पी आई बेस्ड इन्फ्लेशन वो पकड़ के चलता है उसे तो बहुत खुशी हुई कि अभी फिलहाल इन्फ्लेशन चार परसेंट से नीचे आ गया है तो ये बहुत अच्छी बात उसके लिए है अदरवाइज पॉलिसी रेट्स की दिशा में उसको सोचना पड़ता आरबीएस टारगेट हैज बिन मेट आरबीएस मीडियम टर्म टारगेट ऑफ फोर परसेंट हैज बिन मेट इट वाज एट थ्री पॉइंट सिक्स नाइन तो बहुत बहुत बधाई हो इन्फ्लेशन गिरा है यानी मुद्रास्फीति गिरी है यानी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक सी बेस्ड मुद्रास्फीति Not WPI. तो हमारा अगला सवाल है वॉट आर द बेसिक डिफरेंस बिटवीन सी पी आई एंड डब्ल्यू पी आई हमें बताइएगा उपभोक्ता मूल्य सूचकांक और थोक मूल्य सूचकांक के मूल अंतर क्या होते हैं फूड एंड बेवरेजेस में बहुत तेजी से गिरावट आई है फ्रूट वेजिटेबल एक्स पल्स शुगर एक्स प्रोटीन का बहुत बड़ा स्रोत भारत में होते हैं और पल्सेस भी पल्सेस खास तौर पर वेजिटेरियन यानी दालों के लिए आ, सारे जितने भी शाकाहारी बंधु हैं उनके लिए फ्यूल राइजेस साथियों फ्यूल एंड लाइट इन्फ्लेशन स्टूड एट एट पॉइंट फोर सेवन इंडस्ट्रीज इंडस्ट्रीज में पॉजिटिव ग्रोथ जुलाई में दिखी है और इंडस्ट्रियल 
द इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन पिछले साल बहुत कम था इस बार 6.8 परसेंट से ग्रो हुआ बड़ा मिक्स्ड एक पूरा का पूरा यह स्थिति दिख रही है तो सीपीआई कम हुआ है सबसे अच्छी बात यह है क्योंकि अगला मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का जो रिव्यू होगा उसमें इस चीज की बेयरिंग होगी हमें बताएंगे आप अगला किस महीने में होने वाला है एमपीसी का रिव्यू और हाउस होल्ड सर्वे के बेसिस पे वो करता है कौन सा हाउस होल्ड उन्होंने सर्वे किया मेरे घर आज तक आरबीआई वाले नहीं आए भैया सेंटर हाइक्स एथेनॉल प्राइजेस इंडस्ट्री वेरी हैप्पी साथियों एथेनॉल मिक्स्ड फ्यूल बेचने की भारत की कोशिश लगभग आज तक नाकाम रही है लेकिन आज दो समस्याएं हो गई हैं एक तो शुगर के स्टॉक्स इतने बढ़ गए कि देश में डायबिटीज बढ़ने लगा और दूसरा एथेनॉल मिक्सिंग सफल नहीं हो पाई एथेनॉल बायो एथेनॉल फ्यूल यानी जैव ईंधन बनाने के तीन जनरेशनल तरीके आपके सामने हैं फर्स्ट जनरेशन सेकेंड जनरेशन थर्ड जनरेशन और शुगर केन हुआ मिस्कैन तस हुआ स्विच ग्रास हुआ पोपलर हुआ स्वीट स्वर्गम हुआ कौन हुआ विकिपीडिया ने ये टेबल में बड़े खूबसूरती से बताया है कि किससे कितना हमें ईंधन के रूप में क्या मिलेगा और कितनी सेविंग होगी आप आराम से पढ़ लीजिएगा तीन जनरेशन बायोथेनॉल प्रोडक्शन की क्या होती है अलग अलग फीड स्टॉक फीड स्टॉक है ना कच्चा माल जो जाता है उससे द सेंटर यानी सेंट्रल गवर्नमेंट एज हाइक दथेनॉल प्राइजेस विद स्पेशल इंसेंटिव फॉर एथेनॉल डायरेक्टली प्रोड्यूस फ्रॉम 100% परसेंट शुगर के जूस इन अ डुअल बेड यानी दो लक्ष्य हैं कौन से दो लक्ष्य हैं एक तो सरप्लस चीनी का उत्पादन बहुत ज्यादा शक्कर का उत्पादन उसे कम करना और दूसरा कच्चे तेल के आयात से बढ़ रहा सुरसा की मुंह की तरह पूरा जो सुरसा का मुंह पूरा फारसी चली गई थी वैसा हमारा ट्रेड डेफिसिट बढ़ता जा रहा है दोनों को कंट्रोल करना और ये प्राइस राइज की है व्हाट विल हैपन जब ये प्राइस डिफरेंस बढ़ेगा एथेनॉल विद नो शुगर लेफ्ट एंड दैट फुली मेड अप ऑफ शुगर पैंतीस तो शुगर मिल्स को ये जितनी भी फैक्ट्रीज हैं जो कि गन्ने से शुगर बनाने का कार्य करती हैं उनको इंसेंटिव है कि भैया एथेनॉल प्रोडक्शन बढ़ा हो और ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को भी ऐसा इंस्ट्रक्शन दिया इंडस्ट्री इज वेरी हैप्पी देखते हैं क्या होता है अभी तक तो एथेनॉल मिक्स बायोफ्यूल आप में से कितनों ने कभी इसको यूज किया हमें बताइएगा एंकरेजिंग इंडस्ट्री कहती है एंकरेजिंग मोर प्रोडक्शन ऑफ एथेनॉल एंड रिड्यूसिंग सर्म ऑफ दी सर प्लस शुगर ये एक साल में पता चलेगा कितना सफल हुआ यह सब आप अच्छे से देखिएगा रघुराम राजन जी ने हाल ही में अपनी पूरी रिपोर्ट जमा की कल हमने आपको बताया भी था साथियों आपने हमारा वेब पेज देखा या नहीं आई होप यू है वो बहुत जरूरी है याद रखिएगा वेब पेज का लिंक हमने कल आपको दे दिया था बिट डॉट एल वाई स्लैश एन पी ए डैश आर 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 बिकॉज आई एम रघुराम राजन एंड आई डू वॉट आई डू क्यों बोला मैं ये बताओ मेरा अगला औपचारिक सवाल नोट कर लो बेटा वॉट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ बायोफ्यूल्स इन द मॉडर्न ग्लोबल इकोनॉमी आई ओ यू आई ओ यू ये सारे जितने भी एक डॉक्यूमेंट्स होते हैं एक्सचेंज होते हैं क्रेडिटर्स और डेटर्स के बीच में उसमें से किस तरह एक पूरा अंधा कुआं बन गया और नेता लोग परेशान हो रहे हैं और रघुराम राजन जी साइलेंटली बैठ के देख रहे हैं कि भाई हमने तो बता दिया कि क्यों हुआ और इज द सिस्टम स्ट्यूपेट ये बड़ा अच्छा जोक हो गया साथियों डेटा पॉइंट में रुपी वर्ष से सदस्य रुपया और दूसरों के मुकाबले किस प्रकार से नीचे हुआ है डॉलर के मुकाबले फोर्टीन न के मुकाबले 11.4 परसेंट ब्रिटिश पाउंड के मुकाबले 12.9 परसेंट और यूरो के मुकाबले अप्रॉक्सीमेटली 10 परसेंट नीचे हुआ है क्या आप हमें बता सकते हैं नीर और रीर क्या होता है और इसका क्या रिलेवेंस है डिस्कशन में साथियों ये पिछला कार्टून आज फिर से आ गया देख लीजिए एक बार आज के ये छह एडिटोरियल्स हैं हम सीए विद पीटी में एडिटोरियल्स नहीं लेते हैं वो हमारे प्रबोधन मास्टर कोर्स में कॉम्प्रिहेंसिवली 90 मिनट के सेशन में हम कवर करते हैं आप जरूर एनरोल करें आपको बहुत लाभ होगा ये सारे स्टूडेंट्स एनरोल करके पूरा लाभ ले रहे हैं और अगर आपने आई का कोर्स ज्वाइन किया ऑटोमेटिकली प्रबोधन आपको मिलेगा ये शॉर्ट न्यूज है साथियों विजय माल्या जी ने बहुत बड़ा दावा किया कि मैं तो जाने के पहले जेटली जी से मिला सेटलमेंट की बात की जेटली जी ने कहा हट झूठे पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट अवार्ड्स 90 लाख कंपनसेशन टू अ माइनर रेप विक्टिम या अपने किस्म का एक इतना बड़ा डिसीजन दिया है कि जिस गुंडे ने उस माइनर के साथ रेप किया था वो तो लाइफ इंप्रिजनमेंट की सजा काट ही रहा है उसके खेतों को इत्यादि सबको नीलाम करके 90 लाख रुपए का कंपनसेशन उस लड़की और उसके माता पिता को देने की बात हुई है 25 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने कुल मिलाकर सुप्रीम कोर्ट के कई महीनों से आ रहे नोटिसेस पे जवाब देना भी उचित नहीं समझा कि तुम्हारे यहां कितने एमपी और एमएलए के खिलाफ क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं देखिए क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स इन इंडिया ये तो इतनी बड़ी हकीकत है कि कोई भी राजनीतिक पार्टी आगे बढ़ के हु विल बेल द कैट का काम करना ही नहीं चाहती है तो इस कंटेक्स्ट में मैंने क्यों कहा हु विल बेल द कैट मेरा अगला सवाल भी आप नोट कर लीजिए व्हाट इज द स्टेटस ऑफ द फास्ट ट्रैक 
courts for tackling or for trying the various MPs and MLAs on the criminal cases. Batayega. There can be no band-aid for fuel prices. Arab Babra. Sri Lanka ke ex-president Rajpaksha Bharat Ayme or Unhone Kaha hai ki humne jo yuddh kiya tha, wo LTT ke virudh tha, Tamilon ke virudh nahi. Jada se LTT ke chief Prabhakaran Tamil the aur unhe Bharat ka bahut samarthan tha Tamilon ki taraf se aur ye yuddh hua usme aarop laga ki Mahindra Rajpaksha ki sena ne ne Sri Lanka ki sena ne manvadikar ka unlagan kiya. Fir wo chunaav har gaye aur Maitri Pal Siri Sen Pradhan Mantri Arastpati ban gaye. Aaj Pradhan मंत्री कौन है श्रीलंका के बताइए साथियों मेरा अगला सवाल नोट कीजिए व्हाट इज द स्ट्रेटजिक इंपॉर्टेंस ऑफ द हंबन टोटा पोर्ट इन श्रीलंका एंड व्हाट आर द रिस्क्स फॉर इंडिया यूएन गेट्स एक्सेस टू द रखाइन स्टेट फॉर द फर्स्ट टाइम इन 12 मंथ्स तो बताइए रखाइन स्टेट में कौन सी बहुत बड़ी मानव त्रासदी हुई थी साथियों हिंदू का पूरा कवरेज कंप्लीट हुआ कैसा लगा बताइएगा 100 में से हमें मार्क्स भी जरूर दीजिएगा आईएएस विजय मिशन एक शानदार कार्यक्रम है अनाउंस हो चुका है साथियों ibm.ptiedukation.com पे जाके सारी जानकारी लीजिए एनरोल कीजिए पूरा पूरा लाभ लीजिए पीटी गुरुकुल पर बहुत बढ़िया कोर्सेस उपलब्ध हैं अंग्रेजी सीखने से लेके एमबीए एंट्रेंस से लेके गवर्नमेंट एग्जाम क्रैक कर तक आइए अराउंड द मीडिया में 10 इंपॉर्टेंट न्यूज़ देखते हैं चलिए सबसे पहले भारत भ्रमण में सलमान सलीम के पास नई दिल्ली चलेंगे साथियों आप सभी के टेस्टिमोनियल्स का हमें इंतजार रहता है ध्यान रखिएगा वी कंटीन्यूअसली अवे टेस्टिमोनियल्स फ्रॉम आवर ब्यूटीफुल स्टूडेंट्स आपकी तरफ से टेस्टिमोनियल में कोई कमी नहीं रहे आइए सलमान सलीम के पास नई दिल्ली चलते हैं डियर सर ग्रीटिंग्स ग्रीटिंग सलमान जी आई हैव बीन फॉलोइंग यू सिंस आई हैड सीन द वोकैब सेशन व्हिच एक्चुअली ट्रांसेंडेड माय वोकैबुलरी आई लव द वे यू टीच अस डिफिकल्ट थिंग्स इज एन इजी वे अ क्वालिटी दैट एवरीवन शुड पोजेस थैंक यू सो मच द यूट्यूब सीरीज ऑफ करंट अफेयर्स इज हेल्पिंग मी टू ट्रैक द डेली इंपॉर्टेंट न्यूज क्योंकि आप मैस कॉम की तैयारी कर रहे हैं जामिया आई एम सी ए सी जी एक्सेट्रा से द विजुअल फॉर्म ऑफ न्यूज एनालिसिस एक्चुअली प्रोवाइड द ग्रेट हेल्प और बहुत आसानी से चीजें याद हो जाती है बहुत खुशी हो रही है सलमान ये सुन के आई ऑलवेज प्रे फॉर योर हेल्थ एंड मे अल्लाह ब्लेस यू विथ लॉट्स ऑफ हैप्पीनेस थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड विशेष और दिसंबर में आप निश्चित तौर पर लग रहा है आई एस मिशन विजय में आने वाले हैं बहुत बहुत बधाई हो आपसे मुलाकात होगी टेस्टिमोनियल सलमान जी का आप यहां पढ़ सकते हैं हजारों बच्चों के ही साथ साथियों अब लाइव चलते हैं साइट पर ये दस खबरें आज आपके लिए अखबार पूरे खंगाल के निकाली गई हैं ये इतनी बढ़िया सर्विस है इसका पूरा लाभ लो बेटा ये दस खबरें आपको मिलेंगी साइट पर आइए साइट पर चलते हैं करंट अफेयर्स की साइट खोल ली गई है ऑल न्यूज के पेज पे गए तेरह तारीख को क्लिक किया और ये खोल लिया तेरह तारीख का पेज आप लोग विजिट कर रहे हैं ना रोजाना और क्विज वगैरह सॉल्व कर रहे हैं ना श्रुति एक्सेट्रा सब कुछ उपलब्ध है कंटिन्यूसली अपडेटेड कई कई महीनों का कॉन्टेंट सारा यूज करो बेटा सबसे पहली खबर आज की है ये इतनी बड़ी खबर है कि बेटा इसको बहुत अच्छे से पढ़ लेना यूरोपियन यूनियन डील द बिग ब्लो टू बिग टेक फॉर्म्स मुझे कई बार लगता है कि यूरोप के लोगों ने कमर कस ली है कि अमेरिका की सारी बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनियों की तो हम जड़े खोद डालेंगे अच्छी बात है मुझे तो कोई दुख नहीं है मैं उम्मीद करता हूं भारत में कोई ऐसी सरकार आए जो इस तरह की उद्घोषणा करे कि हम अपना खुद का गूगल खुद का फेसबुक खुद का यूट्यूब बनाएंगे किसी को होश ही नहीं है पूरे पूरे भारत के डिजिटल मार्केट अमेरिकन लेके चले गए चीनी लेके चले गए और सब चुप बैठे और हम इतना खुश हो रहे हैं मानो वो सब हमारी कंपनी है मुझे तो समझ ही नहीं आता है कि क्या नेशनल पॉलिसी है सारी सरकार एक समान है इस मामले में ईयू डील्स अ बिग ब्लो टू बिग टेक क्या किया ईयू ने साथियों ईयू ने बेसिकली ये कहा है वहां की पार्लियामेंट ने आपको जान के आश्चर्य होगा यूरोपियन यूनियन की भी एक पार्लियामेंट है उन्होंने दे हैव अप्रूव न्यू कॉपीराइट रूल्स दैट कैंपेन ऑफ द वॉन्ट कुड बी कैटास्ट्रॉफिक फॉर इंटरनेट मेंबर्स ऑफ द यूरोपियन पार्लियामेंट वोटेड फॉर द कंट्रोवर्शियल रूल आर्टिकल 11 और 13 इनको कहा जाता है जिसमें यह कहा गया है कि टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म मस्ट फिल्टर द थिंग्स पीपल पोस्ट ऑफ दम एंड चेक फॉर कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट तो इसका मतलब ये होगा कि किसी भी तरह की अखबारों की न्यूज शेयर करना इंटरनेट के ऊपर अगर आपने पूरी की पूरी गूगल ने भी सर्च करके आपको बहुत सारी न्यूज दी है तो गूगल को मीडिया हाउसेस के साथ पैसा शेयर करना पड़ेगा जो करोड़ों लोग वो न्यूज को देखते हैं इत्यादि इसलिए लोग कह रहे हैं कि इज दिस द एंड ऑफ द इंटरनेट एज वी नो इट वॉट कुड बी अफेक्टेड This regulation can force technology companies to develop copyright filters for all content. तो इसका मतलब है music, video, memes, articles on the internet सारे copyright violation में पकड़े जा सकते हैं और link tags, upload filter ये सब लाना होगा Tim Berners-Lee जिन्होंने internet बनाया जिन्होंने hyperlink लिंक बनाया वो कह रहे हैं ये बिल्कुल गलत है और इसमें तो इंटरनेट की मौत हो जाएगी लेकिन यूरोपियन लोग दरअसल अमेरिकन बिग टेक फॉर्म से इतना घबराए हुए हैं 
कि कभी तो उन पर बिलियंस ऑफ डॉलर का फाइन मांग रहे थे वैसे अगर ठोक देती है और गूगल तो एक चेक फाड़ के दे भी देता भारत सरकार पता नहीं क्यों नहीं करती आपका फिजिकल डेफिसिट ब्रिज हो जाएगा लगाओ दस बिलियन डॉलर का फाइन इस गूगल पे टूटा हुआ काश्मीर दिखाते रहता है हर बार पकड़ लो उसको तो आपका फिजिकल डेफिसिट ब्रिज हो गया मुझे जरा दस परसेंट उसका इनाम दे देना सरकार प्लीज ओके दैट वॉज जस्ट अच चोक रिलैक्स आप लोगों को टेंशन बहुत है ना आज बात की थी ब्लड प्रेशर कम कर रहा हूं तुम्हारा तो साथियों ये बहुत बहुत बड़ी खबर है दिस इज केटास्ट्रॉफिक कॉपी लॉ देखिएगा फेसबुक गूगल दोनों का तो आधे से ज्यादा बिजनेस इसमें ठप हो सकता है तो दीज आर कॉल्ड द डिस्ट्रप्टिव टॉर्पीडो ऑफ पॉलिसी मेकिंग दूसरी खबर पर आते हैं साथियों हमने आज बात की थी कैबिनेट क्लियर्स क्रॉप परचेस की बिजनेस स्टैंडर्ड ने बहुत अच्छा कवरेज दिया है भारत के सरकार मंत्रिमंडल ने एक क्रॉप परचेस पॉलिसी और एथेनॉल प्राइस को बढ़ाया है क्या है क्रॉप परचेस पॉलिसी खरीफ की कटाई के मौसम के ठीक पहले केंद्र सरकार ने एक प्रोक्योरमेंट मैकेनिज्म गैर गेहूं और गैर चावल फसलों के लिए बढ़ी हुई न्यूनतम खरीदी मूल्य पर घोषित कर दिया है समझ में आया आपको क्योंकि किसानों को किसी भी हालत में रिलीफ की आवश्यकता है फार्म डिस्ट्रेस की वजह से सभी तरफ आंदोलनों की एक बयार चली हुई है यह अलग बात है मीडिया अपने हिसाब से कई आंदोलन दिखाता ही नहीं है बहुत बड़ा सारा का सारा किसानों का और वर्कर्स का एक आंदोलन दिल्ली में दो तीन दिन चला था लगातार सारा मेन मीडिया उसको गायब करके बैठ गया वो ठीक है मीडिया का अपना एक परस्पेक्टिव है इस योजना का नाम होगा दोस्तों प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान पी एम आशा जिसको हम कहेंगे प्राइम मिनिस्टर फार्मर इनकम गारंटी कैंपेन इसे एग्जाम के हिसाब से अच्छे से पढ़ लीजिएगा बहुत जरूरी है दूसरी बात इसमें है एथेनॉल प्राइस की वो मैंने आज आपको अलग से हिंदू में कवर करके बता दी है तीसरी खबर पर आते हैं ये ईवीएम का भूत ईवीएम रिगिंग इज इम्पॉसिबल इकोनॉमिक टाइम्स ने बड़ा अच्छा इंटरव्यू दिया है ये कहते हैं रजत मुना जी मेंबर ऑफ टेक्निकल एक्सपर्ट पैनल ऑन ईवीएम ऑफ इलेक्शन कमीशन कि भैया ईवीएम की रिगिंग हो ही नहीं सकती ये थोड़ा थोड़ा यू के जैसे है जब भी कोई दावा करता है हमने हैक किया यू क्या बोलता है नो यू के नॉट हैक इट उनका पहला जवाब फिक्स है नो यू के नॉट हैक इट नो 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 इट इज नॉट हैकेबल ओ नो 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 बड़ी हैज हैक्ट इट अरे भाई सुन तो लो नो 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 इट इज नॉट हैकेबल खत्म यू आर सेइंग सो मच आप बहुत ज्यादा फुदक रहे हैं पुलिस क्रिमिनल एफ करो इन पे पांडे जी एक तो नाराज बहुत होते हैं भाई ईवीएम रिगिंग नॉट पॉसिबल चिप सोर्स कोडेड इन इंडिया इनका कहना यह है कि अगर इंपोर्टेड चिप्स दे मेक एन ईवीएम ओपन टू सस्पिशन हमें फिर हर कंप्यूटर हर फोन को लेके सस्पिशियस होना चाहिए तो मैं मुना जी को बताना चाहूंगा सर हम सस्पिशियस हैं चीन से बन के आने वाले इक्विपमेंट्स को लेके दुनिया भर के देश सस्पिशियस है इंक्लूडिंग अमेरिका जिसने क्वालकॉम की डील ही कैंसिल करवा दी कह रहे नहीं भाई वो भी एक लाइट नोट पे था इनका कहना है कि किसी भी हालत में आप मन से ये डर निकाल दीजिए कि ईवीएम इस तरह से हैक हुए हैं और जब उन्होंने बोला उसी वक्त वो डूसू की कॉन्ट्रोवर्सी हो गई डीयूएसओ की कि जहां पर ईवीएम चल नहीं पाई और नौ कैंडिडेट इंक्लूडिंग नोटा थे दसवें को कई वोट मिल लो कर लो बात तो भैया ये मजेदार है दिस इज इंडिया फोर्थ इंडिया हेल्थ रिपोर्ट रीड्स वर्ड्स ये हमने आज हिंदू में कवर किया था लेकिन वो न्यूज आपके साथ शेयर करना बहुत जरूरी है उसकी ओरिजिनल फॉर्म में इसलिए हम लेकर आ गए हैं पूरा देख लीजिएगा साथियों डिफेंस एंड मिलिट्री अपडेट्स क्विकली आपको देना चाहेंगे भारत के रक्षा और सैन्य समझौते सैन्य से संबंधित कुछ अद्यतन कुछ अपडेट्स पॉइंट नंबर फाइव टाइम्स ऑफ इंडिया ने बहुत अच्छा ही कोलाज बनाया पहली बात है ऑनरेबल रक्षा मंत्री कहती है टेरर के नॉट गो अलॉन्ग विथ टॉक्स यही बात हम पिछले बीस साल से पाकिस्तान के लिए भारत की तरफ से सुनते चले आ रहे हैं कि इमरान खान जी अगर ऐसा बोलते हैं तो पहले वो टेरर तो बंद करवा दें उसके बाद हम बात करेंगे ऐसा रक्षा मंत्री ने कहा निश्चित तौर पर पूरा भारत उनके साथ है रफेल डील का इन्होंने फिर से बचाव किया रफेल एंड ट्रायम्फ फिल प्लग गैप्स इन आई कैपेबिलिटी ट्रायम्फ एन एस फोर हंड्रेड जो एयर डिफेंस सिस्टम रूस से हम ला रहे हैं उससे भारत को लाभ होगा आर्मी बास गिवन इन प्रिंसिपल नॉट टू की रिफॉर्म्स कुछ बहुत बड़े सुधार आर्मी में लाने का जो प्रयास चल रहा है उस पर आर्मी के टॉप कमांडर्स ने दो दिन की मीटिंग हुई थी जो कि आर्मी चीफ जनरल विपिन रावत ने चेयर की थी उसमें हां बोल दिया है बेसिकली लीन और मीन आर्मी बनाने के लिए रीस्ट्रक्चरिंग होगी समझ में आया आपको और इस बात के इंडिकेशंस बिल्कुल साफ हैं कि अगले पांच साल में एक लाख सैनिकों की भर्ती कम कर दी जाएगी समझ गए आप और वो माउंटेन कोर अस्सी का चीन के खिलाफ वो तो पूरा प्रपोजल अभी तो डम दिख रहा है आगे चलते हैं साथियों पांचवी खबर हमारी ये थी अब हम आते हैं छठी खबर पर डब्ल्यू टी रिफॉर्म नीटेड नॉट शटिंग डाउन हाउ डेयर यू से
अरे इसके बिना तो सेशन ही पूरा नहीं हो सकता हमारा वॉर यू मीन दैट एन एप्सोलूट नॉन सेंस है आई लव शी जिन बिंग ग्रेट गाय मोरी ग्रेट गाय डब्ल्यू टी ओ नीड्स टू रिफॉर्म इट सेल्फ नॉट शट डाउन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आप डोनाल्ड ट्रंप के चेहरे का भाव देखिए वो बोल रहे डब्ल्यू टी ओ ये क्या होता है कौन है डब्ल्यू टी ओ बंद करो उसको सो so, हर प्रकार के ट्रेड वॉर चालू करने वाले व्यक्ति को यह समझना होगा कि डब्ल्यू के सारे कानूनों का वो उल्लंघन कर रहे हैं लेकिन उनको फर्क नहीं पड़ता है तो क्या डब्ल्यू में डिस्प्यूट सेटलमेंट बोर्ड धीरे धीरे खत्म हो जाएगा अगर वो खत्म हुआ तो डब्ल्यू खत्म हो जाएगा तो इस पर कहना है ऑथर का कि डब्ल्यू टी का रिफॉर्म किया जाए उसे बंद करने का नहीं सोचा जाए साथियों अगली खबर बहुत धमाकेदार है एक लाख करोड़ की मदद से भारत सरकार एक करोड़ जॉब जनरेट करने की कोशिश में लगी हुई है रुपीज लाख करोड़ प्लान फॉर अ मेगा नेशनल जॉब जोन इज कमिंग अप तो इसमें सरकार 14 मेगा नेशनल एम्प्लॉयमेंट जोन ला रही है ये बहुत बड़ी खबर है साथियों ये एक लाख करोड़ की लागत से बनेंगे एक करोड़ प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष नौकरियां मिलेंगी फोकस ऑन लेबर इंसेंटिव सेक्टर इलेक्ट्रॉनिक सीमेंट एंड फूड और इसके लिए तटीय राज्यों को विशेष तौर पर देखा जा रहा है बहुत बहुत बधाई भारत सरकार अंततः सही दिशा में सोचने लगी है ये काम दो से फुल स्पीड में अगर किया होता तो आज नेशनल नेरेटिव ही कुछ और होता है एनी anyway, जो होता है अच्छे के लिए होता है आगे चलते हैं थर्टी Women committing suicide globally are Indian. ये एक और सबूत है कि अगर विश्व में सौ औरतें आत्महत्या करती हैं, उनमें से सैतीस भारत की होती हैं। भारत में महिलाओं की स्थिति दिन प्रतिदिन भयंकर रूप से बिगड़ रही है इससे बड़ा सबूत तो शायद मिल ही नहीं सकता था इससे ज्यादा अब मैं कुछ भी नहीं कहना चाहूंगा यह बड़ी डिप्रेसिंग न्यूज है बट आई एम जस्ट द मैसेंजर इस बात को समझिएगा साथियों अगली खबर पर चलते हैं मॉन्स्टर हरिकेन फ्लोरेंस थ्रेटन्स यूएसए और डोनाल्ड ट्रंप लगातार क्लाइमेट चेंज डिनायर बने हुए हैं तो ये फ्लोरेंस नाम का जो पूरा नॉर्थ कैरोलाइना साउथ कैरोलाइना को खाली करवाने की कोशिश कर रहे हैं कई शहरों को क्योंकि ये फ्लोरेंस हरिकेन जो आ रहा है ये बहुत भयानक तबाही ला सकता है और वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से उसकी सारी तस्वीरें भी नीचे भेजी गई हैं तो ये बहुत खतरनाक है सैडली डोनाल्ड ट्रंप्स पर्सपेक्टिव ऑन द होल थिंग इज वेरी वेरी स्क्यूड और वो तो मानते ही नहीं कि ग्लोबल वार्मिंग हो रही है जिसकी वजह से इस तरह की तबाही होती है आखिरी खबर आज की वेर इंडिया फिगर्स ऑन द अमेरिकन फीलिंग इंडियन एक्सप्रेस ने बहुत ही प्यारी खबर दी है साथियों आप ये साइट रोज विजिट कर रहे हैं ना इतनी मेहनत से हमारी टीम अपडेट कर रही है नहीं कर रहे हो तो भाई बंद करें कन्फर्म कर देना कॉमेंट थ्रेड में तो अगला सवाल नोट कीजिए वॉट इज दफिशियल स्टैंड टेकन बाई डोनाल्ड ट्रंप रिगार्डिंग क्लाइमेट चेंज दसवीं खबर भारतीय अमेरिकन के दिलो दिमाग में कहा है तो देख लीजिए आप ये है प्यू फीलिंग थर्मोमीटर अरे बाप रे तो इसमें कैनेडा ब्रिटेन जापान जर्मनी मेक्सिको इन इंडिया चाइना रशिया ईरान नॉर्थ कोरिया कोल्डर वॉमर कौन कहा है तो मेक्सिको इन इंडिया दोनों फिफ्टी वन पे है और मिक्स व्यूज है अमेरिकन के मन में ये सारे अमेरिकन किन किन देशों के लिए क्या सोचते हैं वो बताया गया है और उसमें नॉर्थ कोरिया बेचारा सबसे नीचे पड़ा हुआ है जिसके चेयरमैन का ये इतना रिस्पेक्ट करते हैं तो ये है कहानी आज की सारी खबरों की उम्मीद करता हूं आपको बहुत मजा आया आज के सेशन में इस साइट को जरूर विजिट कीजिएगा साथियों सैकड़ों प्रश्नों के समाधान यहां मिले हैं अराउंड द मीडिया कंप्लीट हुआ पूरा का पूरा पीडीएफ साइट पर हमेशा मिलेगा देख लीजिएगा ऐप डाउनलोड करें पावर ऑफ एफ टी इंग्लिश में दस हजार क्वेश्चन का डिटेल सोल्यूशन मिलेगा ऐसा कोई पोर्टल आपको नहीं मिलेगा आज के आज एनरोल कीजिए लाभ लीजिए आई विजय मिशन एक ऐसा अद्भुत कार्यक्रम हमने आपके लिए बनाया है प्यारे बच्चों जो आपको तैयारी में बहुत बहुत आगे ले जाएगा ध्यान रखिएगा ivm.ptieducation.com पर आइए और सारी जानकारी ये सात दिवसीय कोर्स की लेकर तुरंत एनरोल कीजिए वी विल बी कंडक्टिंग दिस स्टार्टिंग सिक्सटीन ऑफ डिसंबर टिल ट्वेंटी सेकेंड तो ये कोर्स आप ही के लिए बना है आई विजय मिशन बिल्कुल मिस नहीं करना है आज के लिए इतना ही कैसा लगा सेशन हमें भी मार्क्स दे दीजिए हमारे सारे प्रश्नों की सूची बनाई है सबके उत्तर दीजिए पढ़ते रहिए बढ़ते रहिए नमस्ते जय हिंद